Award and now Golden Carpet Awards. Powered by GT Holidays, BTEC Motors, Electric Vehicles, Mungal Satya, Associate Sponsor Tamil Pasumnai, Fashion Partner Dia Design Studio, Special Partner GBR TMT, Textile Partner Fantastic Jay Chandra, Special Partner Arsima, Jewelry Partner Brilliant Cut, Beauty Partner Joba Gold Show, Food Partner Meet and Eat Family Restaurant. Hey, Thalai, Thalai is a good thing. Thalai, you are a good thing. You are a good thing. We are not 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 a good thing. You are a good thing. வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் Golden Carpet Award, powered by GT Holidays, Tamil Agathe number one travels Nirvanam, VTEC Motors Electric Vehicle, Matrum, Ungal Satya. And the next award will be presented by our dearest Prashant sir. Nandu Virudhi, who will go to the AV? Who will go to the AV? Sambat Ram. குணச்சித்திர வில்லன் துறை அனுபவம் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஹிட் ஹிஸ்டரி கூட்டத்தில் ஒருவராக திரைப்பயணத்தை தொடங்கியவர் பெரிய தலைகளின் மிரட்டல் வில்லனாக தமிழ் மலையாள திரை உலகில் கலக்குகிறார் தீனா அஜித் தொடங்கி விக்ரம் விஜய் சேதுபதி வரை தமிழ் சினிமாவின் அத்தனை லோக்கல் கேங்ஸ்டர் குரூப்பிலும் தவறாமல் இடம் பிடிக்கும் முக்கிய நபர் சம்பத் ராம் முந்தானாலே காந்தி நகர்ல வெடிச்சது செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் இவர் வளர்ந்து ஆளாகி இருந்த நிலையில் வறுமையே அதிகம் எதிர்கொண்டிருக்கிறார் சினிமாவில் நடிப்பதற்காக பார்த்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டு வந்தவருக்கு முதல் படமான முதல்வனில் நொடியில் கடந்துவிடும் கதாபாத்திரமாக அமைய சளைக்காமல் போராடியவருக்கு அடையாளம் கொடுத்த படம் தீனா இருநூறுக்கும் அதிகமான படங்களில் அடியார் ரவுடி நெகட்டிவான போலீஸ் என ஸ்கிரீனில் அதகலம் செய்த சம்பத் ராம் மோகன் லாலின் ஜனகன் படம் மூலம் மெயின் வில்லனாகவும் ப்ரமோட் ஆனார் ஞான் ஒருத்தனே உள்ளு ஒற்றைக்கு வாடா தைரியம் உண்டங்கி சம்பத் ராம் நடித்த இருநூறாவது படமான கசகசா படத்தில் ஹீரோவே அவர்தான் வெள்ளி விழா கொண்டாடும் வில்லமுக நண்பன் சம்பத் ராமுக்கு தங்க கம்பளம் விரித்து வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் ஐந்தாம் ஆண்டு அடியெடுத்து வைக்கிற இந்த நேரத்தில் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கேன்ற போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சரி நம்மளும் இத்தனை வருஷமாக இருக்கும் நிறைய அவார்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்க்குறேன் டிவியில் நமக்கெல்லாம் எங்கடா கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு உத்வேகம் கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கும் நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு நினச்சி விழா நடத்தி அதில் எங்களை மாதிரி சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டையும் கௌரவித்த இந்த தமிழ்நாடு நவ் நிறுவனத்துக்கு என்னோட மனமா அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோங்க சார் ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் எப்பவுமே நீங்க ப்ளே பண்ணிருக்கீங்க சார் ஆனா உங்க கூட இந்த என்டையர் ஜர்னில உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் யார் அப்படினு சொல்றீங்க தி ஜர்னி அப்படினும் போது என்னோட ஆரம்ப கால கட்டத்துல என்னோட அண்ணன் பங்காளி முரளி அவர் வந்து ஒரு சின்ன கோவத்துல வீட்டு விட்டு வெளிய போறப்ப எங்க அண்ணன் தான் வாடா நான் பாத்துறேன் வாடா எங்க வீட்ல தங்குடா சொல்லிட்டு எங்க ஊர்ல சொந்த ஊர் மானூர்லூர்ல கூட்டி போய் ஒரு ஒரு மாதம் தங்க வச்சு சாப்பாடு போட்டு அவங்க மனைவி பசங்க அவங்க அம்மா எல்லாரும் என்னை வந்து நல்லா கவனிச்சிட்டாங்க ஆனால் என்னோடய முதல் திரைப்படம் முதல்வன் நான் வந்து அப்போ ஒரு தனியார் வங்கியோடைய டெடிட் கார்டு கலெக்ஷன் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது முதல்வன் ஆஃபீஸில் ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு பிரசாந்த் சாரோடைய வீடு 
அவர் வீட்டில் தான் வந்து அப்போ முதல் ஆஃபீஸு செயல்பட்டுட்டு இருந்தது இன்னைக்கு அவர் கையாலேயே நான் வந்து இந்த அவார்டை வாங்குறேன்ற போது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் ரொம்ப பொருத்தமாகவும் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ அங்கே தான் வந்து முதல்வன் சார் இது முதல்வன் படத்தோட இயக்குனர் சங்கர் சார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் இருந்தாங்க அந்த கூட்டம் அங்கே வந்து ஒரு பத்து பேரை கொண்டு போய் சங்கர் சார் முன்னாடி நிற்க வச்சாங்க அப்போ சங்கர் சார் பார்த்துட்டு இந்த பத்து பேரையும் பார்த்துட்டு அவரும் முதல்ல நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாரு ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது தான் ரெண்டு வாரம் அவுட் டோர் கூப்பிட்டாங்க ஆஃபீஸில் போய் லீவ் கேட்டேன் நோ 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 எதர் யூ குட் த ஜாப் ஆர் யூ குட் த ஷூட்டிங் அப்படின்னாங்க சங்கர் சாரே பார்த்து செலக்ட் பண்ணிட்டாரு எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய கேரக்டராக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து ஆஃபீஸில் உடனே எதை பற்றியும் யோசிக்கல உடனே ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தேன் என் கூட இருக்கிற பசங்கள்லாம் ஏய் என்னடா சினிமாவை நம்பி வேலையை விட்டுட்டு போயிட்டேன் வீட்டு விட்டு வெளியே வர வந்திருக்கேன் மேன்சனில் தங்கியிருக்கா வி மேன்சன் ரூம் ரெண்டு யார் தருவா இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கவே இல்லை அணியா இல்லை 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 சங்கர் சரியாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மிகப்பெரிய கேரக்டர் அதனால் நான் வந்து தைரியமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் அங்கே போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது இந்த அட்மாஸ்பியர் ஆர்டிஸ்ட்னா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்போ அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் க்ரௌடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முதல்வன் படத்தில் வந்து சிஎம்மாக இருக்கிற ரகுவரன் சார் வந்து ஹீரோயின் ஊருக்கு போவாங்க அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் லெட்டர்லாம் வாங்குவாங்க அப்போ ஹீரோயினும் வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த ஆயிரம் பேர் க்ரௌடில் ஒரு நூறு போலீஸு அதில் ஒரு பத்து எஸ்ஐ அதில் நான் ஒரு ஆள் சிஎம் வரும்போது ஏய் வரும்போ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் க்ரௌடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு போலீஸாக பண்ணியிருந்தாங்க அன்றைக்கி நைட்டு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது நல்ல அவசரப்பட்டு வேலையை விட்டுட்டோமோ அப்படின்னு ஆனால் அன்றைக்கி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இனி வாழ்வோ தாழ்வோ சினிமா தான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தினமும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கம்பெனிக்காவது தினமும் போய் 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 பார்த்து இன்றைக்கி ஒருத்தரை பார்க்குறேன்னா இப்போ டெய்லி நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அடுத்த வாரம் இதே டைரக்டரை அடுத்த வாரம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி நிறைய படங்களில் நிறைய போய் கம்பெனியில் போய் வாய்ப்பு கேட்டு அப்படி கிடைச்ச திரைப்படம் தான் டேரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சாருடைய தீனா ஸோ அந்த திரைப்படத்தில் நம்ம மகாடன் சங்கரனும் கூட நானும் அவர் அஜித் சாருக்கு ரைட் ஹேண்டாகவும் நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டாகவும் இந்த டே ஒன்றே வந்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் சார் கூப்பிட்டு அது பார்த்து பார்த்து நான் ஒரு ஒரு சீன் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் மகாடன் சங்கரனை வந்து ரைட் ஹேண்டில் இருப்பார் நீ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் நின்றுங்க த்ரோ அவுட் த ஃபிலிம் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கேன் ஆ அப்படின்னாரு என் முகத்தை வந்து வெளி உலகத்துக்கு காமிச்ச முதல் படம் ஸோ அந்த படம் வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு அருமையான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி இருப்பேன்னு தெரிஞ்சிருக்காது பட் அதுலேருந்து நிறைய படங்களில் ஹீரோவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வில்லனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஏகப்பட்ட படங்களை பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷனாக போகும்போது எனக்கு தோணும் நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய வில்லன் காமெடியன்ஸ் ஹீரோ இவங்களுக்குலாம் வந்து தராங்க நமக்கெல்லாம் ஏன் தரமாட்றாங்க நமக்கும் தரணும் அப்படின்னு சத்தியமாக உங்களுக்காக நான் சொல்ல நான் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன் இது இது இப்படி யாரும் யோசிக்கவில்லை அப்படின்னு நான் நிறைய நேரம் யோசிச்சுருக்கேன் அது மாதிரி பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு வீடியோ காலமாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது தொடர்ந்து நடக்கணும் இவன் எங்கே ஆளே காணும் என்ன என்ன இப்போலாம் நடிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சமீப காலமாக என்னை வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரு விடையாக லோகேஷ் கனகராஜ் சார் வந்து விக்ரம் திரைப்படத்தில் டைலாக்கே ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் என் கேரக்டரை வந்து அழகாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு ரீஎன்ட்ரியை கொடுத்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இதையும் நீங்கள் சும்மா நிற்கும் போதே ரசிச்சிருக்கீங்க நிச்சயமா மெயின் வில்லனா பண்ணும்போது ரசிப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட காத்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்மை சிரிக்க வைத்த குணச்சித்திர கலைஞர்கள் கலங்கி நெகிழ்ந்து விருது பெற்ற தருணங்களை பார்க்க தமிழ்நாடு நவ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த விருது யாரு பிரசன்ட் பண்ண போறாங்கன்னா தயாரிப்பாளர் திரு பி எல் தினப்பன் அவர்களை மேடை கண்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த விருது யாருக்காக வாழ்க்கையில் அடிபடுறதா நமக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் அதான் முன்னேற்றம் மகாநதி சங்கர் முரட்டு காலை துறை அனுபவம் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஹிட் ஹிஸ்டரி கரகர குரலில் முரட்டும் அலட்டலில்லா முரட்டு வில்லன் ஏதாவது ஹீரோ வேலை பண்ண நினைச்ச உன்னை காப்பாத்த ஸ்ரீராம் இல்ல அந்த பரசுராமனே வந்தாலா முடியாது மகாநதி ஜெயிலராக நடிப்பு அவதாரத்தை தொடங்கி இங்க காக்கி சட்டை இல்லடா இந்த வெள்ள சட்டை வச்சதுதான் சட்ட
ஸ்டண்ட் மேனாக இருந்து நடிகரானது இவருக்கு கிடைத்த ஜாக்பாட் என்றால் வில்லனாக இருந்து காமெடி ரூட்டை பிடித்தது நமக்கு கிடைத்த ஜாக்பாட் போக்கில் இவர் சொல்லி சென்ற ஒரு வசனம் உச்ச நட்சத்திரத்தின் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் தினம் தினம் கொண்டாடும் மந்திர வார்த்தையானது முரட்டுக்காலும் <laughs> கூப்பிடு அந்த முரட்டுக்காலை அவன் செய்வான் அப்படின்னு அது மாதிரி எனக்கு பிஃபோரே சொல்லும்போது அந்த ஸ்டண்ட்டில் வந்து தர்மா மாஸ்டர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாரு அப்படி பண்ணினு அந்த தர்மா மாஸ்டர் தான் ஸ்டண்ட்டிலேருந்து எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து மகாநதி ஒரு வாய்ப்பு வந்து அதில் நடிகனாகி அதுலேருந்து பார்த்தோன்னா நான் கஷ்டப்பட்டு நடித்த படம் ஒன்று இருக்குது அது பாஞ்சாலம் குறிச்சி ஏன்னா என்னுடைய ஸ்லாங்கு நான் வந்து அந்த நார்த் தமிழ் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறதுனால இப்போ கொஞ்சம் தமிழ் நல்ல உச்சரிப்பில் நல்லா பேசுகிறேன் ஆனால் அப்போ அப்படி கிடையாது நான் இரு ஒரே வாசினா இருக்கு சம்பரா இது என்னது அது வந்து சத்த பெருங்காயம் என்ன இரு பெருங்காயம் ஒரே மூத்தர்னா தெரிக்குது அப்படின்ற மாதிரி அது அப்போ இருக்க மாநிலேஷன் ஸோ அப்படி வந்த கேரட் தான் ஆனால் இதில் நான் குணச்சத்திரம் வரணா என்னது ஆனால் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் போகிறது கம்பெனி கூடும்போது எங்களுக்கு ஊதியம் பேசி தான் பண்ணுவோம் ஆனால் ஊதியம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நடிகரை கலெக்ட் பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு விருது தெரிய தெரியுமா இதை விட மகிழ்ச்சி வேறு எதுவுமே கிடையாது எல்லா கலைஞருக்கும் இந்த கைத்தட்டு நீங்க பெரியா இந்த கைத்தட்டு தான் எங்களுக்கு மனசுல உள்ள வந்து உக்காரும் அதே மாதிரி இந்த விருது கொடுக்கும் போது நிச்சயமா அவங்க மனசுக்குள்ள வந்து மறக்காத வாழ்க்கையில என்ன பிறந்த பிறப்பும் இயற்கை மரணமும் இயற்கை எத்தனை காலம் மனிதன் வாழ்ந்தான் என்பது கேள்வி கிடையாது அவன் என்ன சாதித்தான் இந்த லிஸ்ட்ல வருது இது இது பின்னாடி பேசும் இது சார் இப்போ இந்த தருணத்தில் நீங்கள் அஜித் சருக்கு தலை அப்படின்ற அந்த இது வச்சது நீங்கள் அந்த புனை பெயர் இல்லையா அது ஒன்று அஜித் சார் பற்றி பார்த்தோன்னா நான் அவர் முதல்ல பார்த்தது நைன்டி ஃபோர் நான் முதல்ல அவர் வந்து எனக்கு அறிமுகமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மகாநதி பண்ணிட்டு அவர் அமராவதி பண்ணிட்டு அந்த இப்பில் அடிப்பட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஒரு குட்டிக்கு ஒரு பவுடர் ஹேடில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அவரை மீட் பண்ணுறேன் அப்போது பார்த்துட்டு நல்லா பேச அப்போ எங்களை பழக்கம் ஸோ நான் அன்னைக்கு எப்படி பார்த்தனோ அதை விட இப்போ இன்னும் அது கோல்டு மாதிரி ஆகி போயின்னு இருக்கார் அஜித் சார் அவர்கள் ஏய் தலை தலை இருக்கும்போது வாழாடக்கூடாது தலை நீ ஆடு தலை நீ சொல்லும் போது சம்பத்ராம கூட இருந்தாப்புல அஜித் சாரை பார்த்த உடனே கேட்டு நான் இருபத்தோரு வருஷம் கிச்சு இது நம்ம திரும்ப மீண்டும் வந்து பார்த்துருக்கல்ல அப்படின்னா ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் ஆச்சு ஆ அப்படின்னு அப்புறம் கேமராமேனை கூட்டு சார் இவர் தான் சார் என்னை முதல்ல தலைன்னு கூப்பிட்டு வர அப்படின்ட்டு என்னை அறிவும் பற்றி வச்சார் அதனால் அவர் தலைன்றது ஒன்றும் மறக்கலைன்றது தான் என்னால் இதில் வந்து சொல்ல முடியும் சூப்பர் அடுத்தபடியாக இந்த மேடையில் the bigger sirapana award present pandrathukaga may i please request swaminathan avargal the virudhi yaarukku pogapogudhu appadina or araga navy paakalam yaalu calorie evlo ottu kottraada karate raja jali keli dost thirai anubavam 25 varadangal hit history comedy um adiradiyumaga kalakkum karate master modalali moonji moorayam paaru 
பள்ளிகளில் கராத்தே மாஸ்டராக இருந்தவர் நண்பர் ஒருவரின் உந்துதலில் சினிமா ஸ்டண்ட் கலைஞரானார் அப்துல்லா நம்ம அண்ணனுக்கு கொடுக்க எவன் வந்தாலும் அவனை நான் தான் விட்டுவேன் நேருக்கு நேரில் நடிகராக அறிமுகமானவருக்கு சுளிர் அடையாளம் கொடுத்த படம் வெறுமாண்டி அந்த படத்தில் தான் ராஜாவுக்கு கராத்தே ராஜா என பெயர் சூட்டினார் கமல்ஹாசன் பிரபலங்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் நடிக்கும் கடும் சவாலை தனது பெரும் உழைப்பால் சாத்தியமாக்கியவர் சந்தனக்காடு வீரப்பன் கதாபாத்திரத்துக்கு இவருடைய மெனக்கடல் தேசிய அளவில் பெயர் வாங்கி கொடுத்தது தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் இவர் பதித்த முத்திரை மகா அழுத்தமானது கில்லியில் தொடங்கிய நட்பில் விஜய்க்கு மட்டுமல்லாமல் நமக்கும் ஜாலி கேலி தோஸ்தாக இருக்கும் கராத்தே ராஜாவுக்கு தங்க கம்பளம் விரித்து வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தமிழ்நாடு நவ் கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் நினைக்கும் <laughs> <laughs> சாதாரணமாக ஒரு எல்லாருமே ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு சண்டை வந்துருச்சு ரோட்டில் ரெண்டு பசங்க என்ன என்ன ஒரு ஆளாக ரெண்டு பசங்க அடித்தாங்க இப்போ அவங்கள எடுத்து நான் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அவங்கள அடிச்சு கடிச்சு உதச்சி ஏதோ ஒப்பேத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அடிக்க கற்றுக்கணும்னு சொல்லி தான் வந்து கராத்தை கிளாஸை நான் உள்ளே போனேன் சிதம்பரத்தில் கராத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சண்டைலாம் எதுவுமே வரல வர்ற அளவுக்கு எந்த சூழ்நிலையுமே வரல நடிச்சிருந்தோம் <laughs> தேனி எல்லாம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஒரு சின்ன சின்ன தகராறு நடந்தாலும் ஷூட்டிங் அங்கே பண்ண முடியாமல் இங்கே செங்கல்பட்டில் வந்து அந்த ஹில்ஸ் ஏரியாவில் தான் வந்து மேட்ச் பண்ணி எடுத்தாங்க அந்த அதில் அப்படி ஒரு அங்கே ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை வரும்போது தான் எனக்கு ஒரு லைஃபே அதில் பிறந்தது எனக்காக தான் அப்படிலாம் ஒரு சூழ்நிலை நடந்ததும் இல்லை நான் அப்படிலாம் நினச்சிப்பேன் ஐயோ கடவுள் நம்மளை வளர்க்கணுங்கிறத தான் இப்படிலாம் ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்தாங்களோ அப்படிலாம் கூட நான் நினைப்பேன் நான் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லுவேன் அந்த விருமாண்டியில் அப்போ நடிக்கும் போது தான் எனக்கு கால் வந்துச்சு தரணி சார் தான் எனக்கு கூப்பிட்டு கில்லியில் எனக்கு வந்து கேரக்டர் கொடுத்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே பிரகாஷ் சார் சார் பேசினாங்க அப்புறமா விஜய் சார் அறிமுகமாச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது விருமாண்டியில் கமல் சார் வந்து அந்த வெரைட்டின்னு ஒரு புக்கு இருக்கு அதை நான் சொல்லி ஆகணும் அந்த நிறுவனத்துக்கும் அந்த சாருக்கும் நான் அந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த புக்கில் நான் வந்து ஃபோட்டோ கொடுத்துருந்தேன் அந்த பார்த்தா வந்து சார் என்ன அழைப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து அப்பயே சிக்ஸ் பேக்கோட தான் நான் நிற்பேன் நான் உள்ள ஃபீல்டு உள்ள வரும்போது நான் சிக்ஸ் பேக்கில் தான் வருவேன் அப்போ சார் என்னை பார்த்து எனக்கு அழைப்பு கொடுத்தாங்க போய் பார்த்தேன் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது என்ன கூப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தனா பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்ன பார்த்தாங்க ராஜா தானே அப்படின்னாங்க ஆமாம் சார் அண்ணன் அப்படி பார்த்தாங்க கராத்தே மாஸ்டர் தானே அப்படின்னாங்க ஆமாம் சார் அண்ணன் கராத்தே ராஜான்னு வச்சிங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க அதெல்லாம் அப்படிலாம் வந்து சார் சொல்லுவாங்களா அப்படின்லாம் இந்த நினச்சி கூட பார்க்க முடில அப்புறம் நான் இப்போ சாமி இருந்தேன் சொன்னாங்க இல்லை கராத்தே பேர் ஒரிஜினலாக கற்றுக்கிட்டா தானே அந்த பேர் வைக்க முடியும் கராத்தே மணி இருந்தார் அதுக்கப்புறம் யாரும் அப்படி இப்போ முழு நேமில் இல்லையே வச்சுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க இந்த வார்த்தை சொல்லி எழுத சொன்னாங்க அது எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் பாருங்கள் சாதாரணமாக இல்லை இத்தனை வார்த்தை பேசினாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் எங்கள் அனைவரும் சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த தருணத்தில் சார் நீங்கள் அந்த அழகான ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அவருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் கேன் வி ஹாவ் த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ப்ளீஸ் உங்கள் சத்யா
அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் தமிழ் பசுந்தை ஃபேஷன் பார்ட்னர் தியா டிசைன் ஸ்டுடியோ ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஜிபிஆர் டிஎம்டி டெக்ஸ்டைல் பார்ட்னர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் அரிசி மார்ட் ஜுவல்லரி பார்ட்னர் பிரில்லியன்ட் கட் பியூட்டி பார்ட்னர் ஜோபா கோல்ட் சோப் ஃபுட் பார்ட்னர் மீட் அண்ட் ஃபேமிலி ரெஸ்டரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக பொதுவாக என்ன எந்த அவார்டுக்கு யாரும் கூப்பிடுறது இல்லை தே டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் தி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்குறேன் இனிமே கூப்பிட்டாலும் ஐ எம் நாட் ரெடி ஃபார் அக்செப்டிங் எனி அவார்டு ஆன் தி ஸ்டேஜ் திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி இருந்துட்டு போட்டு அற்புதமான ஒரு மரியாதை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க இதை விட வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நிறைய பேரோட மனசு நீங்கள் தொட்டிருக்கீங்க Golden Carpet Awards. Google Tamil Nadu Now YouTube channel. Kaanathavaradhirgal.